Oh. <lacht> Mann, das ist jetzt richtig schön. Habt ihr das gelesen in den News? Warum haben mich meine Eltern nicht angerufen oder sowas? Naja, aber das, <lacht> das war jetzt noch richtig schön. Und damit willkommen im letzten Part nicht, aber letzte Part Pokémon Liga Hinrunde so gesehen. Aber mit diesen Worten, da kann man nur gestärkt voranstreiten. Was sagst du, ne? Sagst du immer noch? Ja, geh zum Champ. Wir gehen jetzt zum Champ. Ich bin gespannt, weil ich habe ja eine Taktik. Und wenn das gut läuft, dann wird das ziemlich einfach. Aber mal schauen. Ich möchte jetzt nicht den Tag vor den Abend lohnen. Lohnen. Genau so sagt man es. Oh, <lacht> und schon wieder so imposant. Irgendwie möchte ich mir mal vorstellen, wie viel Geld haben die investiert für diese ganzen Pokémon-Ligen und sowas. Pff, egal, egal. Hör auf zu quasseln da unten. Einfach zur Map, ganz schön. Und ich sehe da gerade unten, ich habe was verpasst. Naja, <lacht> also ein Ort, wo ich noch nicht war. Aber das ist jetzt alles egal. Gehen wir einfach... Mm -hmm. Hallo, Troy! Oh, Troy! Oh mein Gott, da, da voll Flash meint. Das hätte ich mir jetzt nie gedacht, dass jetzt Troy vor uns steht. <lacht> ne, was hast du jetzt zu sagen, Troy? Ich stehe jetzt vor dir. Das wolltest du doch die ganze Zeit, oder? Ne? Willkommen, Sebi. <lacht> die Musik schon wieder. Ich hatte gehofft, dich eines Tages hier begrüßen zu dürfen. Und, was hast du alles auf deiner Reise mit deinen Pokémon erlebt? Das weißt du eigentlich schon Bescheid, oder? Warum fragst du mich? Bist du doof oder was im Kopf? Was hast du gefühlt, als du all die anderen Trainer getroffen bist, Dingsbums, Deutsch? Was für Eindrücke und Erfahrungen hast du dank deiner Reise durch diese reich beschenkten Lande von Höhen hinzugewonnen? Ich möchte, dass du das gesamte Arsenal deines Erfahrungsschatzes im Kampf gegen mich aufbietest. Nur keine falsche Rücksichtsnahme. Meine Pokémon und ich werden jedenfalls alles geben. Ja, ich werde auch alles geben. Also los, kämpfen wir! Oh. <lacht> oh, die Musik, da bin ich auch schon so gespannt drauf gewesen. Ne, Troy, was stießt denn da wie ein... Hallo, ich bin Troy. <lacht> naja, Panzeron, wie ich es mir gedacht habe. Naja, wie im Original halt. Ich bin trotzdem. Hm, man darf den Champ einfach nicht unterschätzen. Nie. Aber, naja, mal schauen. Das Blödeste ist, wenn du auswechselst. Sage ich jetzt nur mal so. Deswegen mal schauen, mal schauen. Die Musik ist so geil. <lacht> ja, ja, ja. Komm schon, was... Wenn meine, wenn meine Taktik funktioniert, dann ist das eigentlich völlig egal. So, jetzt habe ich dich ein bisschen geschwächt. Jetzt dürftest du mir eigentlich nichts mehr abziehen. Ja, weil jetzt erstens nicht sehr effektiv und das eben. Na, aber das ist jetzt nicht so... Naja, ich habe was anderes mir gedacht. So, mal schauen. Ich würde dir immer noch raten, wechsel lieber aus, sonst ist das Match bald vorbei. Okay, okay, dann mache ich nicht mit Ocho dich fertig, sondern mit Kala, wie ich es mir eigentlich gedacht habe. Aber, mh, ja, nochmal Renkeschmied und dann schauen wir noch weiter. Dann schauen wir noch weiter, Leute. Wie gesagt, ich weiß nicht so recht. <lacht> Weil... Nee, <lacht> sorry auch, aber... Wenn ich jetzt dieses Panzer und besiege, dann schickt er sicher sein, sein, sein Augenviech, wie heißt denn jetzt, Lepumentas rein. Und da kann ich eigentlich nichts ausrichten, oder? Nee. Deswegen. Das. Oh, Mann, auch oh, mach's mir nicht so schwer. Du, mm, was soll ich jetzt machen? Wenn ich jetzt Ladungsstoß mache, dann ist Panzer und. Futsch. Oder? Du hast doch, 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 wie heißt denn die Fähigkeit? Die Eintreffer one hit dings -Bombs, äh, verhindert. Robustheit, das hättest du vielleicht. Hm, aber 
Nee, auch, oh. auch wenn du gerade dich so ins Zeug gelegt hast. Ich mach's mit Carla. Weil das ist mit Sicherheit. Kann ich da was ausrichten gegen Lepoment das? Oder was anderes? Synthia? Nein, Silia. <lacht> Silia? Nein, ich habe ja keine Attacke. <lacht> das wäre ja, wenn ich jetzt so Aquawelle oder dabei hätte. <lacht> Dann würde ich sogar mit Silia riskieren oder sowas. Naja, Stachler. Das ist mir jetzt eigentlich egal. So, mal schauen. <lacht> das könnte was werden. Ja, Flammenwurf. Einfach Flammenwurf. Wenn du jetzt nicht diese Robustheit, Robustheit hast, dann bist du futsch. Okay. Aber das ist jetzt auch nicht so, so, ja, so schlimm, weil das sieht man. <lacht> ich habe dich schön geschwächt. Naja, und jetzt, ja, habe ich mir gedacht, kannst du ruhig verschwenden. So, 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 so. Ich glaube, das sollte jetzt überall one werden. Ich glaube schon. <lacht> es sei denn, ein Pokémon ist schneller als Scala. Das könnte auch sein. Was dann nicht so optimal ist. Aber, naja. Panzeron ist futsch. Jetzt schickst du sicher dein Lebmoment das rein. Und das ist auch gleich futsch. Ich sag's ja nur. Weil... Ja, ich muss glaube ich nicht mehr näher erklären. <lacht> Aber eigentlich möchte ich schon sagen, ich habe gewonnen. Los. Okay, dann mal los. Obwohl. War jetzt gar nicht so schlecht von dir. Hm. Okay, okay, daran habe ich nicht gedacht und auch nicht an den Timer. <lacht> das ist jetzt doof. Weil du hast sicher auch Robustheit. Mal schauen. Ja, das ist... Komm schon, Carla. Das gefällt mir jetzt gerade nicht. Ja, und was? Steinkarte. Natürlich musst du treffen. Ich glaube, das war's. Mmh. Mann, ey. Ich habe vergessen, Robustheit und so. Na, dann setzen wir... Nee, Ocho kann ich nicht jetzt einsetzen. Einfach mal Synthia. Äh, Carla. Hm. <lacht> ich habe voll vergessen. Ich war noch mit meinem Kopf in, in, beim Original. Und da bringt der Robust fast nichts. Ne? Ich sag's ja nur. Dann, ja, Erdbeben. Einfach Erdbeben. Warum denn? Warum setzt du keine top so ein? Okay, aber es wird trotzdem mit spannender als gedacht. Das muss man so sagen. Und Volltreffer schon wieder. Ja, ja, ja. Synthia will es immer wissen gleich. Es wäre schön, wenn du jetzt auch wieder Volltreffer machst bei den nächsten Viechern. Ich sag's ja nur. Lepomentas. Hm, was kannst du jetzt ausrichten gegen mich? Erdbeben? Nein. Psychokinese. Nur Psychokinese. Wie ist... Mal schauen. Ich... Ich setze jetzt mal Top-Genesung ein. Wegen Kala. Ich brauche ich sicher später noch einmal. Äh, Top-Beleber wollte ich doch sagen. Habe ich Top-Genesung gesagt, dann bin ich doof im Kopf. Ich bin sowieso doof im Kopf. Aber naja, mal schauen. Kala! Komme zurück von den Toten. Reflektor. Hm, ja, ist jetzt nicht so schön, sage ich jetzt mal. Dann... Haben wir so welche Ex-Items? Das würde auch helfen. Ja. Ex-Items. Ich sag's ja nur. Äh. Ich weiß nicht. Tut mir jetzt einfach ein Ex-Item. Weil sind die Weil ich kann. Du kannst mich, glaube ich, nur mit Psychokinese angreifen. Ja, wenn du jetzt das machst und mich jetzt so boosten lässt mit, <lacht> mit den Ex-Items, daran habe ich auch überhaupt nicht gedacht, dass jetzt Ex-Items jetzt auch irgendwie wichtig werden. <lacht> Aber wenn ich schon welche habe, Sondersender, du hast nicht mal Psychokinese. Okay, das zieht jetzt auch nicht so viel ab. Dann kann ja weitergehen mit Knirscha. Knirsch, Knirsch, Knirsch. Weil ich glaube, Reflektor ist jetzt wieder ausgeglichen durch die Ex-Items. Mal schauen. Hm. Vielleicht. <lacht> Ach ja, ich habe das eh gesagt. Auch wenn es nicht so viel hilft. Trotzdem, besser als nix. Okay, okay, dann wird es doch spannender. Wegen dieser Robustheit. Das doofe Pro -Pro 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 -Pro. <lacht> Dunkelklaue. Na, dunkelklaue. Drachenklaue, nicht Dun dunkeltraue. Mal schauen. Jopp. Jopp, jopp, jopp. Mal schauen. Reflektor, kannst du mal bitte weggehen? Weil das ist ein bisschen doof, aber nur ein bisschen. 
Okay, ich könnte mich jetzt heilen. Mal schauen, was machst denn du? Ja, Top-Genesung. Aber das sollte jetzt eigentlich egal sein, weil du hättest... Wirst du K.O. gehen, mein Lieber? Ja, ja, ja. Ich könnte es eventuell wieder mit Oko dann probieren. <lacht> weil dann kann ich jeden angreifen. Aber... Das ist ziemlich riskant. Naja, Lepomentos ist weg. Aber es bleibt spannend. Das auf jeden Fall noch. Spannender als ich mir gedacht habe. Wegen dieser blöden Fähigkeit. Daran habe ich überhaupt nicht gedacht. So, wer kommt denn jetzt rein? Sind ja gut gemacht. Armaldo. Bleiben wir mal drinnen. Was kannst du? Kannst du... Nein. Nein. Käfer auf... Boden, das weiß ich jetzt gerade nicht. Heilen wir uns jetzt einmal. Weil ich weiß jetzt nicht so recht, wie das Boden und so. <lacht> wie das ist. Ich glaube eher normal. Dann kann es auch ein bisschen Aua Aua werden jetzt. Mal schauen. Was kommt denn jetzt? Kreuzschere. Ja, ja, ja. Zieht doch ordentlich ab. Ordentlich. Aber Erdbeben ist jetzt die bessere Wahl, ja. Weil es zieht einfach mehr ab und beide sind neutral, also Drache und Boden. Okay, okay, das, das zieht ordentlich. Mal schauen, mal schauen. Weil ich weiß noch nicht, was ich so recht von davon halten soll und so. Erdbeben, Erdbeben, Erdbeben. So, das nächste Pokémon ist futsch. Aber es bleibt spannend. Es bleibt spannend. Ich muss gerade an das Metagross denken. Da wäre eigentlich sind ja am besten dran. Dieser ist really. Da kann ich jetzt einmal auswechseln. Aber wen? Was könntest du denn alles einsetzen? Minko. Lassen wir das lieber. Silia sicher nicht. Skala. Ocho, Ocho, Ocho. Oh. Nee, lieber nicht. Oder? Das ist. Doch. Das könnte wieder meine zweite Chance werden, aber es kann mich jetzt speziell angreifen. Deswegen ist jetzt nicht so schön. Deswegen hoffe ich jetzt mal wenigstens eine Ränkeschmiede, äh, Dingsbums. Äh, ja, Scham bringt jetzt überhaupt nichts. Ja, ich bin schneller, das habe ich mir auch gedacht. Und mal schauen, Gigasauger. Ja, komm schon, komm schon, noch. Ja, 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 gut, gut, gut. Jetzt wieder Staffette auf Kala. <lacht> ja, jetzt kommt wieder diese Taktik. Aber... Obwohl, du könntest jetzt mit einer Gesteinsattacke daherkommen. Das ist natürlich auch nicht so toll, aber... Das ist jetzt eigentlich meine einzige Möglichkeit. Ich könnte auch Erwion reinschicken, aber da sehe ich jetzt nicht so einen großen Vorteil. Ja, das hilft jetzt nichts. So, so, mal schauen. Ich könnte Gedankengut einsetzen und mich boosten. Aber wenn du jetzt, jetzt mit so Antikraft daherkommst, das kann schon ziemlich Aua machen. Aber ja... Nee, eine Attacke, die hältst du sicher aus. Deswegen mal Gedanken gut. Ich muss mich ja irgendwie... Mich bewappnen gegen das Metagross, das noch auf mich wartet. Na, das ist jetzt nicht so schlimm. Weil ich wollte sowieso noch einmal heilen. Und da kann ich gut eine Top-Genesung machen. Komm schon, Kala! Was setzt du jetzt ein? Antikraft. Wie viel zieht das jetzt ab? Sollte jetzt auch nicht so gigantisch viel abziehen. Wollte ich eigentlich sagen, aber tut es immer noch. Aber was ich jetzt noch... Keine Kumomilch. Was ich jetzt noch befürchte, ist, dass Metagross schneller ist als Kala. Und das ist natürlich Kacke. Das wäre ziemlich Kacke. Aber mal schauen. Das ist noch Zukunft und das wird irgendwann der Fall sein. Aber jetzt nicht. <lacht> ja, das zieht trotzdem ordentlich ab. Das gefällt mir nicht. Ja, einfach mal Flammenwurf, weil dreimal jetzt, also drei Stufen höher. Na, ja, okay, okay. Das ist jetzt doof. Das ist doof. Komm schon. Komm schon, Carla. Du willst es doch wissen, oder? Ja, und auch beim nächsten Pokémon, bitte, auch beim nächsten Pokémon durchkommen, ne? Aber Level 57, das ist jetzt nicht so hoch. Mal schauen, Metagross. Ich bin verwirrt, aber komm schon, Carla. 
Kala, einmal. Du bist schneller, hoffentlich. Und einmal durch. Das ist eben jetzt, weil mit Erdboden... Erdboden. Erdboden und du bist futsch. Komm schon, Kala. Ja, ja, ja. Mal schauen, mal schauen. Das bleibt jetzt wirklich noch spannend. Das muss ich sagen. Dieses Metagross-Viech. Ja, 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 ja. Das... Komm schon. Jawohl. Gut, 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 gut. Uh, das war noch mal knapp. <lacht> Na, knapp. Aber wir haben ihn besiegt und ich habe vergessen zu streicheln. Na, was sagst du jetzt, Troy? Ich bin doch der Champ. Wie konnte ich nur verlieren? Ja, ich bin einfach besser. Das Teamwork zwischen Ocho und Carla, das hat es ausgemacht. Ich sag's ja nur. Du hast mich nicht enttäuscht, Sebi. Du bist ein ausgezeichneter Trainer. Mein Glückwunsch. Und vielen Dank. Es war mein Wunsch zu erfahren, welchen, welche Gedanken dich in dieser Welt beschäftigen, dir Antrieb geben und welche Ideale du gemeinsam mit deinem Pokémon in die Tat umsetzen willst. Teamwork! <lacht> ja, 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 so macht man das, Leute. <lacht> und mir scheint es, als hätte ich die Antwort erhalten, nach der ich gesucht hatte. Die Gefühle, die du deinem Pokémon entgegenbringst, und die Art, wie deine Pokémon sie von ganzem Herzen erwidern. Sie werden eins und bringen eine weitaus größere Stärke hervor. Genau darin liegt der Schlüssel zu deinem heutigen Erfolg. Ja, 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 das hast du gut gesagt. <lacht> Meine Begeisterung von dir bei unserem ersten Begegnung, Dingsbombs, damals war also doch ein Fingerzeig. Was lächelst du so? Ich hab's doch gewusst. Und somit bist du zu Recht Höns Neuer. Maike! Höns Neuer Maike. Maike, du kannst jetzt da in den Abgrund und ich werde jetzt der neue Maike. Sibi, ich muss dir unbedingt deinen Rat geben, bevor du gegen den Champ antrittst. Na, was ist denn los? Ja, 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 Maike, du Dussel. Wie? wie was? Sibi. Nein, das kann doch nicht sein. Sag bloß, der Kampf ist schon vorbei. Ich habe ihn voll fertig gemacht, obwohl spannender wurde als... <lacht> ja, gedacht. Siehst du, Maike, was habe ich dir gesagt? Du hattest, hättest dir um Sebi keine Sorgen zu machen brauchen. Punkt, Punkt, Punkt. Für was diese Geste da gerade? <lacht> da gibt irgendwie, irgendwie überhaupt keinen Sinn. Sebi, du hast es geschafft. Als ich hörte, dass du in Blütenburg City deinen Vater besiegt hast, wurde mir klar, dass du es schaffen kannst. Und jetzt ist es soweit. Du bist wirklich Champ geworden. Herzlichen Glückwunsch auf jeden Fall. Jetzt kannst du mit Stolz den letzten Raum betreten. Sebi. Oder sollte ich besser sagen, neuer Champ. Das klingt doof. <lacht> Stellt euch vor, jedes Mal sagt jemand statt eurem echten Namen immer neuer Champ. Das ist auch irgendwie doof. Es sei denn, man ist so ein Narzisst. Oh, ich bin so toll, redet mich so an. Naja, folgt mir. Mann, das ist irgendwie traurig. Jetzt darf Maike wieder nicht. Tut mir leid, aber diesen Raum dürfen nur Trainer betreten, die den Titel des Champs errungen haben. Warte bitte draußen mit dem Professor auf uns. Mhm. Ich mache nur Spaß, keine Sorge. Ich nehme euch das nicht übel, so laut neben die Regeln. Und wie im Original sag ich, ich bin ja jetzt der Champ, ich kann hier jetzt die Regeln machen, Maike, komm einfach mit. Oder ich mache jetzt so einen Kampf mit dir, du besiegst mich, du wirst neuer Champ und dann können wir beide rein oder sowas. Ich sag's ja nur, ne? Nein, ganz im Ernst, Jamie, herzlichen Glückwunsch. Ja, 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 du willst doch rein, aber die lassen mich nicht. Uh. Jetzt schaut es aber hier nicht so leer aus wie im Original. Speichervorgang. Na, hoffentlich geht jetzt alles gut mit der Aufnahme. Habe ich hier eh alles aufgenommen? <lacht> da wären wir. In diesem Raum bewahren wir die Aufzeichnungen über all jene Pokémon auf, die sich in harten Kämpfen stets bewahrt her haben. Bewährt. Nicht bewahrt. Hier werden die Champs der Pokémon-Liga geehrt. Ja, ja, ja. Du und dein Team, ihr habt zusammen über die Pokémon-Liga triumphiert. Komm, lass uns eure Namen mittels dieser Maschine festhalten. Was ist das überhaupt, eine Maschine? Ich sag's ja nur, das irritiert irgendwie. Und irgendwie überall andere Bälle. Ja, 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 so macht man das. Wir sind alle eine Einheit, obwohl jeder irgendwie verschieden ist. Mit 
vom Äußeren so gesehen. Yay, Glückwunsch zum Eingang und so. Och, ho, 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 ho. war richtiger MVP. Und Celia hat sich auch bewiesen. Man kann nicht sagen, sie war nutzlos. Und Erion war zwar ein bisschen verpennt, Menko hat auch ordentlich Arbeit geleistet. Und Carla natürlich am Ende. Ja, 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 gut gemacht. Und Cynthia, ja, ja, ja. <lacht> ah, das ist immer so schön. Yay! <lacht> warum ist der... Ja, ich wollte schon sagen, warum ist der Hintergrund jetzt nicht blau wegen Alpha Sophia, aber jetzt ist rot und blau. No, sehen wir uns noch einmal unser Team an. Unser wunderschönes Team. Ach ja. Ich bin happy. Ich bin happy. Irgendwie, Lebiskus ist ziemlich groß. Ich sag's ja nur. Naja. Ah, und ich bin jetzt auch wirklich gespannt auf die Credits. Weil die waren richtig schön. Oh. Oh. Passiert noch etwas, wie es aussieht schon. Oder ich gehe jetzt einfach so zurück. Könnte auch sein. Ah, oh, Musik. Hallo, Maike, hast du auf mich gewartet, oder? No. Oh. Ah, oh, das ist wieder schön. Ne, Maike? Willkommen zurück, Sebi. Uh. Ich habe auf dich gewartet. Immerhin ist das gerade dein großer Moment. Oh, das ist richtig schön. <lacht> da wir diese Reise gemeinsam begonnen haben, würde irgendwas... <lacht> oh. Ja, 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 gemeinsam. Los geht's, zurück nach Hause. Nächster Halt, Wurzleim. Ja, ja, ja. Das hat man ja auch in den Credits gesehen, dass man dass der Protagonist und die Protagonistin gemeinsam nach Hause wir fahren mit dem Rad. Nicht nur den, den man gewählt hat. Oh, diese kleine Katze war natürlich, war natürlich jetzt auch wieder sehr schön. <lacht> oh, Mann, no, schaut wieder so schön aus wie dieses Intro. Also wie, sie, wie eben im Intro. <lacht> oh, alles weglegen. Und über das Let's Play reden, oder? Obwohl ich möchte, ich möchte das ansehen, aber ich, ich muss reden. Naja, was kann man schon sagen? Alpha Sophia und Omega Rodin habe ich zwar nicht gezockt, aber trotzdem sind richtig schöne Remakes, aber richtig schöne. Auch wenn ich anfangs, oh, so schön. Auch wenn ich anfangs wirklich erhofft hätte, dass das eher so wie Schwarz und Weiß 2 wird, also so ein Sequel oder sowas, also nicht wirklich so ein Remake, also wie Feuerrot oder sowas. Aber ich würde sagen, das ist jetzt auch nicht so schlimm, weil die im Remake haben sie wirklich so viel gut gemacht. <lacht> weil im Original, no, <lacht> auch, auch wieder so Bilder. <lacht> ja, im Original, da gab es doch einige Logikfehler oder sowas. Und im Remake, man, das ist so schön. <lacht> ja, im Remake, da haben sie wirklich alles top gemacht. Also mir fällt jetzt nicht wirklich was ein, was schlecht war. Na, ja, ein bisschen war halt auf die Story bezogen. Ja, dass, dass der Boss auch wieder ein bisschen dumm war. Aber das finde find ich jetzt auch nicht so schlimm. Heiko, Mann, und Heiko natürlich, dass Heiko so gepusht wurde, so gesehen, weil da wurde es viel mehr gemacht mit Maiko, Maiko, Heiko, besonders das Finale dabei in der Siegerstraße. Oh mein Gott, das war sowas von schön. Und was ist da jetzt? <lacht> ah, und die Musik jetzt. <lacht> Ach, ja, das war einfach vom Gestalten her, von den ganzen Szenen, das war einfach nur top. Kann man nichts... Kann man jetzt wirklich nichts dagegen sagen. Das ist so schön gestaltet. Ja, und die Grafik. Ich kann jetzt nicht wirklich sagen zu X und Y, was da jetzt verbessert wurde oder sowas. Ah, die Musik. <lacht> ja, äh, ja, zur Grafik kann ich jetzt nicht so einen großen Unterschied machen. Ich habe jetzt nicht die Grafik von X und Y im Kopf, aber ist auch richtig schön. Aber ich muss auch sagen, dass ich schon das Gefühl habe, dass vom Grafischen doch noch, dass man dann noch nachlegen kann. Weil in, besonders in den Cutscenes, auch wenn die wirklich schön waren, war sah doch das ein oder andere ein bisschen billig aus. Wenn ich jetzt gerade nach dem Kampf gegen Kyogre denke, als da dieser Strahl von Xenoville in den Himmel ging, da äh, sah doch Xenoville ein bisschen billig aus, würde ich doch sagen. Das ist mir gerade im Kopf geblieben. Und 
ja, was mir jetzt auch wieder gerade einfällt, ich finde es auch sowas von schön. Erstens mal, dass Pokémon Ami und sowas wieder gibt. Und dass man jetzt über Höhen fliegen kann mit Latios oder mit Latios. Das ist sowas von schön. Und ich hoffe, dass das für die Zukunft so bleiben wird. Und ich frage mich gerade bei den ganzen Kämpfen, die da gezeigt werden, sind das die Pokémon, die ich dann wirklich eingesetzt habe während diesen Szenen? Das wäre mal interessant und auch richtig schön. Und ja, ich rede jetzt auch nicht wirklich an wegen der hingeklatschten Blumen. Die waren zwar ein bisschen, die waren wirklich schlecht, finde ich, also die eine Blumen. Aber das ist jetzt nicht so der Weltuntergang. Oh, Latias und Latios. Wieder zurück zur Story, da fällt mir gerade ein. Die Vorstände, dass die auch wieder so eine Story bekommen haben, das finde ich auch doch schön, dass die, die hinterfragt haben, also ich jetzt auf Cordula bezogen, das fand ich auch schön, dass die nicht einfach so da waren, ja, sind halt Untergebene oder sowas, dass die auch denken und so. Das, wie gesagt, das wurde hier im Remake alles logischer gemacht und auch viel schöner gestaltet. <lacht> und jetzt können wir auch mal was zur Musik sagen. Ich kann jetzt auch nicht wirklich sagen, was mir besser gefällt, original oder das. Natürlich ist es hier im Remake schöner, würde ich schon sagen. Aber manches, ja, an das kann ich mich noch erinnern, an diesen Kampf. Das finde ich jetzt schön, dass man, dass hier nicht immer das Gleiche gezeigt wird, sondern was wirklich geschehen ist. Und da fällt mir gerade ja ein, es gibt ja, <lacht> es gibt ja die eine Frau da in Sekosul City, glaube ich, die mit den Erinnerungen, das finde ich auch jetzt zum Beispiel richtig schön, dass das hier auch wieder gibt. In X und Y gab es ja auch so eine Frau, so eine Frau, das ist richtig schön. Ja, da das Finale, das ist auch sowas von genial gestaltet worden. Auch wenn <lacht> vor dem Finale so gesehen, vor dem Kampf gegen Kyokre, auch wenn da ein bisschen zu viel gequasselt wurde, für meine, meiner Meinung nach. Aber danach richtig schön mit der Musik. Und wo wir bei der Musik waren, wie gesagt, es war richtig schön. Die Musik war auch wirklich schön geremaked alles. Und die Tracks, die neu dazu kamen, wie jetzt gegen Heiko zum Beispiel... Ja, du, wo wir ja gerade davon sprechen. <lacht> ah, dieses Finale war sowas von genial. Ich bin eigentlich immer noch geflasht davon. <lacht> ja, das, die neuen Musikstücke, die waren auch richtig schön. Oder eben nach dem Kampf gegen Kyoka, diese Musik, die war sowas von schön. Ja, ja, ja. <lacht> Und hier der letzte Kampf gegen Troy. Und ich weiß, das ist sowas so eine Delta-Episode gibt oder sowas. Ich weiß zwar jetzt nicht wirklich, was genau da vorkommt, aber das sowas gibt es halt. Das ist nach der Story sowas gibt. Ach ja, da fällt mir auch... Naja, ich weiß eben nicht, was jetzt da noch auf mich wartet und möchte also auch nicht wissen. Ich möchte das selber jetzt so erfahren. Aber wie es scheint, vielleicht wieder so wie in X und Y, dass so eine Art Story wieder, so eine Mini-Story passiert. Das würde ich schon begrüßen. Und jetzt, bevor es <lacht> zu Ende geht, diese schönen Credits, ähm, ja, was ich auch nicht so optimal gefunden habe, waren eben die, die ganzen Legis, die man jetzt fangen konnte. Oh, was passiert jetzt noch? <lacht> jetzt bin ich mal ruhig, ne? <lacht> Ach ja. Route 103, das erweckt Erinnerungen, nicht wahr? Ja, ja, ja. Oh, hier haben wir zum ersten Mal gegeneinander gekämpft, stimmt's? Ja, Mann, das ist schön. Auch vom Intro, diese, dieser Bach hier. Ich hätte da eine Bitte, Sebi. Was denn, Maike? Oh. Wie wär's? Lass uns doch einmal kämpfen. Genau wie damals, jetzt? Wirklich? Du hast auf deiner Reise bestimmt viel gesehen und erlebt. Deshalb will ich alles über dich und deine Pokémon wissen, Sebi. Aber <lacht> ich habe dir auch jede Menge über meine Pokémon und mich zu erzählen. Okay, kommt jetzt wirklich noch ein Kampf gegen dich? <lacht> Wäre jetzt nichts Neues nach dem Champ. Okay, <lacht> okay, 
wie gegen, wie heißt der Typ da in X und Y, dieser AZ oder AZ oder wie man das auch ausspricht. Okay, dann kommt jetzt noch ein Fight. Das kam jetzt zwar ein bisschen überraschend, aber finde ich eigentlich auch noch schön. Und da haben wir natürlich ein tolles Matchup hier. Okay, dann machen wir dich jetzt einfach mal fertig. Kehrtwende, okay. Nee, du hast... Oder jetzt könntest du mit dem Bodenviech daherkommen. Oder? Ha, aber wenigstens... Warum Weilort? Was tust du, Maike? Bist du doof? <lacht> aber wenigstens können wir noch einmal die Musik hören, die Rivalenmusik. Das finde ich auch richtig schön. Äh, ja, Ladungsstoß. Ladungsstoß, jetzt setze es ein. <lacht> okay, jetzt könnte ich eigentlich wieder was plappern. Was wollte ich denn ansprechen? Ach ja, die Legis, die man hier jetzt noch auffinden konnte. Es war zwar schön... Das habe ich eigentlich auch noch nicht angesprochen. <lacht> Upsi! Äh, dass ich auch schön finde, dass manche Orte irgendwie umgestaltet wurden. Malmenfroh oder auch die Seewogen Malmenfroh. Auch wenn, <lacht> wenn das nicht mein Lieblingsort ist. Warum habe ich jetzt eigentlich ausgewechselt? Ich hätte doch Staffette einsetzen können. Naja, egal. Flammenwurf einfach. <lacht> Das fand ich auch schön, dass das nicht alles eins, eins zu eins übernommen wurde und so. Aber wieder zurück zu den Legis. Irgendwie... Raichu? Okay. Das... Vielleicht kommt da ja später noch was, wie man das erklären kann, wie diese Viecher da auf einmal herkommen. Die mit diesem Portal oder was auch immer das ist. Das war doch irgendwie einfach so... Oh mein Gott, ich habe eine Idee gehabt für, der, für Auras. Mehr Legis! Aber wie? Wie möchtest du das anstellen? Einfach irgendwo random Portale hin. Das war doch irgendwie... Ne? Ne? Eben... Ja... Eben... Vielleicht ist ja später noch was. Wie die alle daherkommen. Aber das war doch irgendwie... Verwirrend, würde ich schon sagen. Ach ja, ach ja. Aber... Hier auch wieder. Ich finde es richtig schön, dass wir jetzt nochmal gegen Maike antreten. Auf Route 103. Was ist denn jetzt so dunkel? Das kommt mir jetzt erst in den Sinn. Warum ist es jetzt auf einmal dunkel? Okay, okay, dann würde ich sagen, ich schicke trotzdem jetzt Erwin rein. Ja, 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 die Starter, die müssen gegeneinander antreten. Ja, 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 das muss einfach sein. Hast du vielleicht eine Mega... Megastein oder sowas? Naja, ist eigentlich auch egal. So, einfach Drachenklaue. Ja, ich sehe das Beste. Komm schon, her, Du hast zwar ein bisschen verpennt im letzten Part, aber jetzt kannst dich mal beweisen gegen dieses Logo. Ja, ja, ja. Und irgendwie kommt mir jetzt das wieder in den Sinn. Ich habe ja Mike vorgeschlagen, gegen mich zu kämpfen und dann habe ich ja so gesagt, oh, okay, du hast einen Megastein. Woher? Woher habt ihr die ganzen Megasteine? Das ist auch irgendwie, warum? Woher? Das würde ich eigentlich auch wissen. Und das finde ich übrigens jetzt auch ein bisschen, was hast du gemacht? Ein bisschen unlogisch, würde ich sagen, <lacht> dass die auf einmal Megasteine haben und wir überhaupt nicht wissen, warum. <lacht> Zum Beispiel Heiko. Ich glaube schon, dass er mir das erzählt hätte, also uns, den Rivalen so gesehen, woher er auf einmal einen Megastein oder sowas hat. Oder hier auch Maike, aber nee. Na. No. Oh. <lacht> ne. <lacht> Kam jetzt auch irgendwie plötzlich, aber trotzdem. Mhm. Du hast verloren gegen mich, Michael. Danke für alles, Sebi. Du bist ein wahrer Champ. Ja, 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 das bin ich. Ich bin ein... Oh, das schaut schön auch. Oh. Ich bin vielen verschiedenen Leuten begegnet und habe jede Menge Pokémon gesehen. No, oh. das schaut schön aus. Ich habe wirklich, wirklich viel erlebt. Oder? Noch nie in meinem Leben so viel Spaß gehabt. Ja, ja, ja. Ich kann mir vorstellen, dass das... Oh! Oh! Seh, wie sie doch nur. Mann, das schaut so richtig schön aus. Oh. Ein <lacht> bisschen Gänsehaut habe ich jetzt auch bekommen. Pokémon Alpha Sophia. <lacht> oh, richtig schön ist es. Was wollte ich sagen? Äh, keine Ahnung. <lacht> keine Ahnung. Die Szene war jetzt richtig schön. <lacht> ach ja, ach ja. Und 
diese Spieluhr. <lacht> ist auch schön. Nintendo und Game Freak, danke für das Spiel. <lacht> und danke für die unzähligen Pokémon-Spiele, die es ja gibt. Einfach so eine schöne Serie. <lacht> ist einfach so schön. Ende Gelände. Ja, ja, ja. <lacht> Mit so Meteoritendingern da draußen und so. Ja, Ende. Du, du, Speichervorgang schon wieder. <lacht> schon wieder. Uh. Oh, schaut auch so schön aus. <lacht> Was kommt denn jetzt noch? Ja. <lacht> Muss ich irgendwas drücken? <lacht> auch wenn es schön ausschaut, diese Grafik. Passiert jetzt noch was? Hm? Hallo? <lacht> Hallo? Ich bin noch da. Spiel? Äh. Was passiert jetzt? Äh. Hallo? Mutti. Liebling? Ja. Tut mir leid, dass ich dich beim Fernsehen störe. Ja. Ach so, wir haben Fernsehen geguckt. Das, das war der Ton. Hm, was gibt's denn? Ach so, das war gar nicht ich. Ich wollte noch mal dir über die, unser Date bei der Astronomie-Show in Moosbach City irgendwas machen. Ach ja, gut, dass du das ansprichst. Ich muss dir nämlich etwas berichten, beichten, nicht berichten. Wie es aussieht, muss ich an dem Tag leider doch in die Arena arbeiten. In der Arena arbeiten. Was geht denn los? Was ist denn hier los jetzt? Oh, schade, aber die Arbeit geht natürlich vor, das verstehe ich natürlich. Ach so, die wollten Date, jetzt check ich's erst. <lacht> Tut mir wirklich leid. Oder wie? Nein, ist schon gut. Wie wär's, wenn Mutti Vater begleitet und so, das könnten auch Date werden. Hm, aber fangen wir jetzt mit unserem Ticket. Was fangen wir an? Stimmt, es wäre natürlich schade, es einfach verfallen zu lassen. Also geben wir unseren Sohn das. Ja, das kann ich mir jetzt schon vorstellen. Welches Ticket? Ach so, Ticket. Haben wir ja auch bekommen. So. Hallo! Ja. <lacht> irgendwie, irgendwie verwirrt mich das. Aber auch wieder interessante Musik im Hintergrund. Das muss ich auch schon sagen. Wie gesagt, die neuen Tracks, Fortsetzung folgt, du. Die neuen Tracks, die hier eingeführt wurden, die waren auch schon alle richtig schön. Das muss man schon lassen. Also verlernt haben sie das nicht, <lacht> so welche Tracks zu gestalten. Das muss man sagen, ne? Und jetzt? Hallo? Ist hier noch was? Okay. Ach ja, ach ja. <lacht> Sollen wir uns jetzt dieses Intro nochmal anschauen, oder? Wie schaut's denn jetzt aus? Nee, nee, nee. Ich, ich mach jetzt Schluss. <lacht> ach ja, es war wieder richtig schön. <lacht> Aber ich... Irgendwie... Irgendwie bin ich noch geflasht und noch von Heikos Finale da. <lacht> Keine Ahnung. Ich mag einfach Heiko deswegen. <lacht> Aber ich bin jetzt gespannt, was da jetzt noch auf uns wartet. Oh. Oh, schaut schön aus. <lacht> ja, naja, aber bevor ich mich wieder verplappe oder sowas. Leute, ich würde sagen, beim nächsten Mal geht's mit irgendetwas weiter. Kommt drauf an. Du bist Lautspiel. Wie? Mal schauen, was da kommt. Weil, wie gesagt, dass es in so eine Delta-Episode gibt... Das weiß ich. Aber was genau da jetzt auf mich zukommt, weiß ich nicht. <lacht> Und da bin ich auch mal gespannt. Und da seht ihr auch meine Spielzeug. Das könnte ich eigentlich auch sagen. <lacht> ja, es kam, kam jetzt auch dazu, dass ich immer so kommentiert habe. Und das dauert natürlich etwas länger. Aber äh, Pokémon Y habe ich zum ersten Mal so nach 90 Minuten geschafft. Das ist hier doch ein bisschen mehr. <lacht> und das bedeutet natürlich was Gutes, weil das heißt auch, dass ich sehr viel Zeit investiert habe, um das Spiel zu erkunden und alles drum und dran. Und das ist immer ein schönes Zeichen, würde ich jetzt mal sagen. <lacht> naja, aber Leute, beim nächsten Mal irgendwas. Tschüss. Warum tue ich so jetzt? Tschüss.